अंदे लेट मन वीडियो स्टार्ट मार्निंग ब्रेकफास्ट शूट हेल्थी ब्रेकफास्ट हेल्थी अंत को हेल्थी अंत इडली पिंड तो मैं इडली पोसा कदा इडली वैसा ऊतप वैसा ऊतप आकूर तो वैसा नार्मल ऐसा मैं वेसको ऊतप दाखी को आकूर ऐडा पालकूर अन्ट पालकूर मेंतूर लेदे इक चेन दरकूर सिरकूर दिन चाल बहुत अट्ला मोहन चूपे कल्लू कम अभी ऐडा इंत मंच टेस्ट ऊतपार चूस वे तरह मल्ल माटड़क ओके नैन मार्न अब लाक्स कोसमने पुलीहार चुनाव मैं टेपल स्टैल पुलीहार उ कदा अदन चंतपन रसम तो चाल टेस्ट उ पुलीहार के लास्ट तीसान लास्ट ऐडिया वे अंकनी आलरे वीडियो उूटान चूडन वाले पैन ई बटन मेदारी चूँ चाल टेस्ट उन्मा अंकनी को नैन हस्बड़ी अंत चाल इष्ट इंत वेरसन गुलाटे एक्सट्रा वैसा अभी तसान एम का हस्बड़ की चूसर कदा का लंच बाक्स की अब रोजल अड़ना अबाई इध टेपल स्टैल पुलीहार चेसपे अने अड्डी चेदा रोज मार्न अर की हड़ावड़ मरचिपोना प्लांले अंकनेट इधर अबाई वेल्पन तरह मेम ब्रेकफास्ट से दाकसम इडली पिं इडली मैं इधर की निना वेसको तरह को मिगलीन दा तो एपड़ू नैन ऊतप वेस्ता एपड़ू ओनली आनीय टमाटा इवेमात्र वेस्ट क्यारे इला वेस्टी आकूर तो चुनाव पालकूर को निना पालकूर फ्रई चसा अभी तरह और नागाकल मत ऊतपूल वेदापेटा अभी मीत षेर चुस्क दीन कोसम उ चटेस वील चटेस चूसर कद उपाय कटक तरह अलगे टमाटा वेस्ना टमाटा ने वेस्ना नैन अट्लागे पचिमीरपकायू इंका स्पैसी तिना रूम मूड याडे याडना एन कं हस्ब के असल स्पैसी अंत इष्ट उड़दन अंकनी कम तिन्टे वैसा इध वेस तरह दीं पालकूर वेस्ना पालकूर नार्मल चाप्चेकोव इलाजे तो इधर चिंत मुक्ल का कटे वेसकन इंका करवेपाक को वेसको अभी निना इंटेनाइन अंकने से नेरते करवेपाक को मुक्ल का कटे वे ओके तरवा इंदो जील वेसको इंका अल्लम तुरी वेस्ना अल्लम पेस्ट वेयचु मुक्ल वेयचु इला तुरी वेयचु चूसर कदा तुरीते एंत सन्नगे चाहिए इलागैते कतप मत स्प्रेडन अल्लम वेसक तरह इंदो उ 
మీరు ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఊతపం చేయడానికి అంటే ఉప్పు మీరు ఊతపం ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ఉప్పు వేసుకోండి లేదంటే నీరు కింద వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ కలిపేసి రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుని ఎప్పుడైతే మీరు అది చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు ఉప్పు వేసి కలుపుకుని అంటే ఈ ముక్కలకు సరిపడగా ఉప్పు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇడ్లీ పిండిలో ఉప్పు ఉంటుంది కదా మనం ఉప్పు వేసుకుంటాము అందుకనేసి ఈ ముక్కలకు సరిపడగానే ఉప్పు వేస్తున్నాము వేసి బాగా కలుపుకుంటున్నాను అనమాట ఇది ఇట్లా సల సలాడ్లో కూడా తినొచ్చు బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అదే మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి వేసి ఇంకా ఇది బ్లాక్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా అది వేసి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సలాడ్ కింద కూడా తినండి ట్రై చేయండి ఒకసారి ఇలా మనం మొత్తం అన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత వీటిని ఇడ్లీ పిండిలో వేసేసి కూడా మనం ఊతపం కింద వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను పైన వేస్తున్నాను అనమాట అందుకని పిండిలో కలపట్లేదు ఒకవేళ పైన వద్దు మొత్తం పిండిలో కావాలి అంటే అలా కూడా వేసేసుకుని చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఊతపానికి వేస్తున్నాను దీని కొంచెం నూనె ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట నార్మల్ దోశకి అయితే జస్ట్ పావు టీ స్పూన్ సరిపోతుంది దీనికి అయితే అర టీ స్పూన్ ఇట్లా నూనె వేసుకున్న తర్వాత మనం పిండి దీని మీద వేసుకుంటున్నాము ఊతపం అంటే దోశ అంత పలుచగా రాదు తెలుసు కదా కొంచెం తిక్గానే వస్తుంది అంటే ఇట్లా కొంచెం లావుగా వస్తుంది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కలుపుకున్న ఇది అంతా మిస్ మిక్స్ ఉంది కదా మన వెజిటేబుల్ మిక్స్ వీటిని దీని మీద ఇట్లా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టేసి రోస్ట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇది చక్కగా రోస్ట్ అయిపోయింది దీని తర్వాత ఇంకొకటి కూడా ఇట్లాగే వేస్తున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే ఇట్లా వెజిటేబుల్ మిక్స్ అంతా వేసేసిన తర్వాత ఇందులో ఇంకా క్యారెట్ తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చితే చూసారు కదా తర్వాత ఊత మా హస్బెండ్కి సెకండ్ వన్ వేస్తున్నాను ఆయనకి టమాటాలు ఎందుకంటే ఆయనకి టమాటా ఇష్టం నాకు మా అబ్బాయి అంటే నేను మా అబ్బాయి పెద్దగా టమాటా అనేది ఇష్టపడం అనమాట అందుకని ఉన్నాయన్నీ ఆయన దాంట్లో వేసేస్తున్నాను అంతే ఇట్లా వెజిటబుల్ మిక్స్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దీని మీద వెల్లుల్లి కారం వేస్తున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ వెల్లుల్లి కారం మీకు చూపించాను కదా చేసింది టూ డేస్ బ్యాక్ చేశాను కావాలంటే పైన ఐ బటన్ మీద ఉంటుంది అది క్లిక్ చేశారంటే వెల్లుల్లి కారం వీడియో వస్తుంది అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వెల్లుల్లి కారం వేసాము అంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇది కీర ఊతపం అనేసి అంటారు ఇక్కడ తమిళనాడులో అంటే రీసెంట్గా నేను టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ అనుకుంటాను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తే అక్కడ కీర దోశ అని ఉంది కీర దోశ ఏంట అనేసి ఆర్డర్ ఇచ్చాను అనమాట ఫస్ట్ టైం అక్కడ చూసి టేస్ట్ చేశాను చాలా బాగుంది టేస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ రెసిపీ మనకు చెప్పరు కదా అందుకనేసి నేను నా ఓన్ స్టైల్లో ట్రై చేశాను అనమాట లాస్ట్ టైం ఇట్లా వేసినప్పుడు అప్పుడు బాగా వచ్చింది అందుకనేసి బాగా వచ్చింది కనుక ఇప్పుడు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కీర దోశ ఊతప్పు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఇది హెల్దీ ఇంకా మనం ఇడ్లీ పిండితో కాదు గోధుమ పిండితో కూడా ఇట్లాగ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఆకుకూర వేసుకోవచ్చు ఇందులో పచ్చిగా ఉంటుంది పచ్చి వాసన వస్తుందేమో అని అనుకోవద్దు ఆల్రెడీ తిరిగేసి రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాము కనుక చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అనమాట అందుకని అసలు పచ్చి వాసనే రాదు ఓకేనా ఆ డౌట్ అయితే అసలు పడక్కర్లేదు చూసారు కదా పైన వెల్లుల్లి కారం స్ప్రెడ్ చేశారు అంటే కనుక అంటే మిగతా కారపొడులు వేసుకోవచ్చా అంటే ఒకసారి వేసుకుని చూడండి బాగుందండి కంటిన్యూ చేయండి కానీ వెల్లుల్లి కారంతో అయితే చాలా బాగుందనమాట ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అట్లాగే ఇది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు
చూసారు కదా ఊతపోయి ఎట్లా అనిపించింది మీకు సూపర్ ఉంది కదా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మీకు ఇప్పుడు ఒకటి చూపించాలి ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే చిన్న కార్ని వల్ల అంటే ఇది జరుగుతుంది ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి అనమాట ఆల్రెడీ నేను ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసే టైంకి మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి చేస్తాను కనుక ఇది టెన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇది తొమ్మిదో తారీఖు పదో తారీఖు పదకొండో తారీఖు జరుగుతుంది అనమాట ఈరోజు ఆల్రెడీ తొమ్మిది కాబట్టి ఈ వీడియో పోస్ట్ అవుతుంది పదో తారీఖుని అంటే సండే మార్నింగ్ మీరు ఆ టైంకి వెళ్తే సరిపోతుంది నైన్ తర్వాత నైన్కి పోస్ట్ అవుతుంది కనుక ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే చెన్నైలో కూడా కొంతమంది ఉన్నారని చెప్తున్నారు కదా అందుకనేసి నేను చెప్తున్నా మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ వరకు నైట్ ఎయిట్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది అందుకని రేపు సండే కనుక బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ప్లేస్ ఎక్కడంటే చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్ నందంబాకం చెన్నై ఓకే మేము వెళ్తామా లేదా అంటే ఏమో నాకు అసలు వెళ్ళాలని అయితే లేదు కాకపోతే మా హస్బెండ్ అంటున్నారు బాగుంటుంది కదా ఒకసారి వెళ్ళొద్దాము రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది సండే మా అబ్బాయి కూడా హాలిడే కదా అందుకని వెళ్ళొద్దాం అంటున్నారు నేనేమో ఆయన కాలు కొంచెం ఇంకా అట్లా ఉంది కదా ఏం వెళ్తాములే అనేసి నేను అంటున్నాను ఏమో చూడాలన్నమాట కాలు అట్లా ఉంటే ఏముంది కాస్త కాసేపు తిరుగుతాను కాసేపు కూర్చుంటాను అని చెప్పారు ఆయన సరే వీలైతే కనుక వెళ్ళి అక్కడ అదంతా కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అంతా ఫుడ్ కార్ని ఇవ్వాలంట మోర్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అని పెట్టారు చూడాలన్నమాట ఇప్పటివరకు ఇటువంటివి అయితే నేను చూడలేదు అందుకనేసి తెలియదు అనమాట ఆల్రెడీ నేను ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే కమ్యూనిటీ టేబుల్ కూడా పోస్ట్ చేశాను ఎవరికైనా సరే అవసరం ఉంటుందేమో సరదాగా వెళ్ళి వస్తారేమో సండే అనేసి కమ్యూనిటీ టేబుల్లో కూడా పోస్ట్ చేశాను అనమాట ఒకసారి చూసుకోండి ఎందుకంటే మీ వీలుని బట్టి సండే అంటే హాలిడే ఉంటుంది కదా మోస్ట్లీ వెళ్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను కాదు నేను వెళ్తాను లేదో తెలియదు రేపు మార్నింగ్ నైన్ టెన్ అయ్యే వరకు డిసైడ్ చేయలేము అనమాట ఎందుకంటే మేము ఉన్న ఏరియా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ పైన పడుతుంది అందుకని అప్పటికప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని వెళ్లాల్సిందే ఈవినింగ్ మా అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత మండే ఏమి ఎగ్జామ్ లేదు అనుకుంటే ఆలోచించాలన్నమాట వెళ్ళాలి అనేసి నాకైతే కనుక ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు వెళ్ళడానికి చూస్తాను కానీ బాగుంటుంది ఇప్పటివరకు అయితే వెళ్ళలేదు ఇదివరకు చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్కి నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళాము కానీ మా అబ్బాయిలు ఇద్దరువే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం అనేసి వెళ్ళాము ఎందుకంటే ఎక్కువ అక్కడే జరుగుతుంటాయి అనమాట ఇటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వీడియో కూడా టూ డేస్లో రాబోతుంది చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా పిల్లల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి అది కూడా తప్పకుండా ఆల్రెడీ నేను నోట్స్ రాసి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట అది కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఒక టూ డేస్లో అది కూడా పోస్ట్ చేస్తాను ఓకేనా అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా వెళ్ళచ్చు ఓకే అయితే ఇంక ఈ వీడియోని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అట్లాగే మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కన గంట వస్తుంది ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే అయితే బాయ్ ఏదో చెప్పాలనుకున్నాను కానీ మర్చిపోయాను అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో గుర్తొస్తే చెప్తాను ఓకే బాయ్